வெல்கம் டு அவர் செவன்டி எம்எம் ஷோ ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு யூனிக்கான டீம் கூட நான் உங்களை இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் அந்த லைன்ல இன்னைக்கு ரொம்பவே ஸ்பெஷலான ஒரு டீம் தான் நம்ம கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண வந்திருக்காங்க அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சில்பண்டு மாப்பி டீம்ல இருந்து ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட் டீம் தான் இன்னைக்கு நம்ம கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண வந்திருக்காங்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை அவங்க கிட்ட நம்ம கேட்க போறோம் சோ வாங்க ஷோக்குள்ள போய்க்கலாம் சில்பண்டு மாப்பி டீம்ல இருந்து ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட் டீம் குரு தான் இன்னைக்கு நம்ம கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண போறாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேரக்டர் பாலா அண்ட் அவினாஷ் அண்ட் ஜாய்சன் அண்ட் பர்வின் ஓகே ஃபஸ்ட்டு உங்கள் எல்லாரையும் நான் மோஸ்ட் வெல்கம் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்பவே சூப்பராக போய்கிட்டு இருக்கு வந்து சீரீஸ் இப்போ இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில் ஒரு மாதிரி யூனிக்கான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ எப்படி வந்து நீங்கள் இந்த கான்செப்ட் எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் இல்லை ஹவுஸ் ஹஸ்பண்டு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த கான்செப்டில் பண்ணியிருக்காங்க அது வீட்டோட மாப்பிள்ளை அதுதான் கான்செப்ட் அது நம்ம இப்போ ஸ்டைலாக கொஞ்சம் ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி முன்னாடி இந்த ஜென்ரேஷன் அதாவது எங்கள் அம்மாவோட ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருந்தாங்க மோஸ்ட்லி எயிட்டி பர்சன்ட்டில் நைன்டி பர்சன்ட் இப்படி தான் இருந்தாங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னால் வீட்டில் இருக்கணும் வீட்டு வேலை பார்த்துக்கணும் குழந்தைங்களை பார்த்துக்கணும் ஹஸ்பண்டு போய் வேலை செய்வார் ஃபேமிலியை பார்த்துப்பார் இப்படி தான் இருந்தது குடும்ப சூழ்நிலையே இது தான் ஒரு இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாலும் பையன் என்ன வேலை பார்க்குறான் அப்படிங்கிறது தான் இருந்தது இது பெண்களுக்கு வந்து இது மட்டுமே தான் இருந்துச்சு பெண்கள்லாம் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கணும் இது மட்டும்தான் இருக்கணும் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயமே இருந்தது அது வந்து ஏன் பெண் மட்டும் பண்ணணும் அதெல்லாம் ஆணும் பண்ணலாம் இல்லை கிடையாது இல்லை ஸோ அது அது வந்து எல்லாருக்குமே செட் ஆவா செட் ஆகும் தெரியாது என் கதைக்கு நான் எப்படி எடுத்துக்கிட்டேன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கதைப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ரிச் கொஞ்சம் பணம் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பணம் தேவைன்றது கிடையவே கிடையாது அவங்க வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் உமன் அவங்களுக்கு சாதிக்கிறதுக்கு நிறையவே இருக்குது பட் அவங்க ஃபேமிலி அவங்களால பார்த்துக்க முடியாது பட் ஒரு அப்போ அந்த டைமில் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணணும் ஒரு பொண்ணு சாதிக்கணும்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு பையன் பின்னாடி இருந்து சப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் அவனுக்கு வேலைக்கு போகணும்னு அங்கே அவசியமே இல்லை ஸோ ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட் கதைக்கு தேவை தான் திணிக்கலை நாங்கள் வந்து வந்து ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட்னா நீ பொண்ணு பையனாக இப்படி தான் வேலை பார்க்குது இப்படி இப்படி வேலை பார்க்க மாற்றலை பொண்ணுக்கு வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஹவுஸ் ஹஸ்பண்டு கேர் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஒரு பொண்ணு நினைப்பாங்களே வீட்டில் இருந்து ஹஸ்பண்ட் பார்த்துக்கிட்டா எப்படி ஒரு நம்மளோட சப்போர்ட்டிவாக இருந்தால் எப்படி நல்லாயிருக்கும் ஸோ நம்ம அதை வீடியோ கொடுக்க இருக்க நிறைய சாதிக்கணும்னு நினைக்கிற பொண்ணு இந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க பாரு நீ இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ கொஞ்சம் 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 மாதிரி இப்போ ஹவுஸ் ஹஸ்பண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட்ஸே வந்துக்கிட்டு இருக்கு தனியாக வீட்டில் இருந்து நான் ஹவுஸ் ஹஸ்பண்டாக தான் இருக்கேன் எனக்கு கீழே கமெண்ட்ஸும் நிறைய பேர் ஹவுஸ் ஹஸ்பண்டாக நான் இருக்கேன் அப்படின்றது ஒரு தாட் வர்றதுக்காக தான் அது எந்த அளவுக்கு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதை நம்ம ஸ்கிரிப்ட் வழியாக நம்ம கொண்டு போகிறோம் ஸோ அதுதான் தாட் அதுக்கு தான் ஹவுஸ் ஹஸ்பண்ட் ஓகே சூப்பர் ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்டோரி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க இதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய ஸ்டோரி இருக்கா அப்படின்னு எங்களுக்கே இன்றைக்கி தான் தெரியுது அடுத்து கேரக்டர் ஸோ வந்து ஜானு இவங்க வந்துட்டு ராம் அண்ட் நீங்கள் விக்ரம் இல்லையா ஸோ கேரக்டர் எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க ஸோ இவங்க தான் இந்த கேரக்டருக்கு பர்ஃபெக்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு எப்படி இந்த டீமை ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணிங்க ஆக்சுவலாக இந்த டீமில் நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஷூட் நாங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு ஆட்டோ கதைன்னு ஒரு சீரீஸ் நான் பண்ணேன் ஸோ அதில் அவங்க ஃபீமேல் லீடாக பண்ணாங்க இவர் அதில் வில்லனாக பண்ணார் ஸோ அவங்க அதே பேரை நான் திருப்பி எப்போவுமே ஒரு பேரை வந்து திருப்பி அதையே கண்டினியூ பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை இருக்காது ஸோ வேறு பேரை மாற்றி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இவரை லீடாக போட்டு அவங்கள்ட்ட போனேன் இவரோட ஆக்டிங்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பர்சனலாக பார்த்தா இவர் வந்து படத்தில் போய் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஆள் மூவியில் போய் பண்ண வேண்டிய ஆள் பட்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாேருக்கும் கிடைக்காதுல்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் பரவீனுக்கு மூவிக்கு அதே மாதிரி அவங்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டிய நிலம அவங்க கிடச்சிடும் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு ஒரு ஆறு மாதம் ஆறு மாதம் எதாவது ஒரு ஸ்க்ரீனில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கும் ஒரு டேலண்ட் இருக்குது லுக் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஸோ சிங்கிள் டேக்கில் ரெண்டு பேரும் பண்ணுற ஆர்டிஸ்ட்டு தான் எந்தில் எல்லாருமே அப்படி தான் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி தான் ஸோ அவங்கள அப்படியே கூப்பிட்டு நான் வச்சுட்டேன் நம்மளை பற்றியா பேசுகிறாங்க இதெல்லாம் நாமளாம் அப்படின்னு ரெண்டு பேரும் கேட்குறோம் சொல்ல விடுங்க ஆக்சுவலாக நான்
மாமியார் கேரக்டர் அவங்க வந்த பிறகு நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ இவரோட கேரக்டர் என்னென்னா ஒரு பஞ்சுவாலிட்டி இது வரைக்கும் இன்னைக்கு கூட பார்த்துக்கோங்க நைன் தேர்ட்டினா நைன் தேர்ட்டிக்கு ஷார்ப்பாக வந்த ஒரு நான் போட்டேன் நைன் தேர்ட்டி ஷார்ப்னா நைன் தேர்ட்டிக்கு ஷார்ப்பாக வந்துடுற ஆள் ஸோ நீங்கள் கேரக்டரு இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா ஆரம்பத்துலேருந்து எண்டு வரைக்கும் அந்த கேரக்டரில் தான் இருப்பார் மாறவே மாட்டார் நீங்கள் நம்ம சாதாரணமாக பேசும் போதே அந்த கேரக்டரில் இருப்பார் இங்கே எதிர்க்கில் இருக்கிறவங்களே பயந்துருவாங்க அவர் பேசத்தை பார்த்துட்டு அந்த அளவுக்கு போகாத டைமில் கூட வந்து அதே கேரக்டர் அவர் அவர் லைக் டெரர் கேரக்டர் மாதிரியே அவங்களுக்கு ஒய்ஃபாக ஒருத்தவங்க பண்ணியிருப்பாங்க ஷூட் முடிச்சுட்டு ஏதாவது பேச வரப்ப கூட அந்த கேரக்டர்லேயே வந்து அவங்கள அப்படி ஏதாவது மோமெண்ட் நடந்திருக்கா கட்லாம் சொல்லி ஏதாச்சும் பேக்கப் அது ஏகப்பட்டது நடந்திருக்கு ஒரு பொண்ணு ஒரு பொண்ணு அது காவியான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணு ஒய்ஃபாக நடிக்கணும் அவர் ஷார்ட் கிடையாது அந்த பொண்ணுக்கு க்ளோஸ் போயிட்டு இருக்கு அது ரெண்டு மூணு டேக் ஏதோ போயிடுச்சு ஒழுங்கா தான் பண்ண ஏன் இப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவரு ஒய்ஃப் மாதிரி கத்திட்டாரு அவர் அந்த கேரக்டராகவே இருந்தார் அங்கே அப்படி அந்த டைம் மாதிரிக்கும் இது வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லாத ஒரு ஆள் நீங்க சொன்னீங்களா அது மாதிரி ஒரு ஆள் அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் அவர்கிட்ட எதுவுமே எது பார்த்ததே இல்லை இதா சார் கேரக்டர் இதா பொண்ணு இவங்க தான் நடிக்கணும் யாராவது ஒருத்தராவது வந்து என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் நான் பண்ணோம் இந்த மாதிரி விஷயம் எனக்காக பண்ணி கொடுங்களேன் அப்படிலாம் அவர் என்கிட்ட வரைக்கும் கேட்டதே இல்லை ப்ரோ இதுதான் போல கேரக்டர் மூணு வருஷமா என் கூட டிராவல் பண்றாரு மூணு வருஷமாவும் அவர் நடிச்சிட்டு இருக்காரு அவரே ஆச்சுல ஒரு டேரக்டர் தான் ஆமா கூடிய சீரத்துல அவர் ஏதாவது பண்ணுவார்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே சூப்பர் டேரக்டர் வந்து உங்களை பற்றி எல்லாம் புட்டு புட்டு வச்சிட்டார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ரொம்பவே சூப்பராக சொன்னார் நிறைய உங்களுக்கே தெரியாத விஷயங்கள் வந்து உங்களை பற்றி ரொம்ப சூப்பராக சொல்லிட்டார் நீங்கள் வந்து டேரக்டர் சார் பற்றி ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னு என்ன சொல்லுங்க நிறையா எல்லாமே சொல்லலாமா உங்களுக்கு வந்து அவர் வந்து நல்ல ஒரு அதுக்காக இல்லை நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஷார்ட் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுங்க அவங்களுக்கு <laughs> 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 யோசிப்பாரு <laughs> 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 சும்மாவே இருக்க மாட்டார் ஸ்பாட்டில் கத்திக்கிட்டே சுற்றுவார் ஏதாச்சும் ஒன்று பேசிக்கிட்டே இருப்பார் டேரக்டர் இருந்ததே மறந்துடுவார் அடி அப்பப்போ மறந்துடுவார் என்ன பண்ணுறாருன்னு அவருக்கே தெரியாது சம்டைம்ஸு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுவார் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார் ரொம்ப டேரக்டர்ன்ற ரொம்ப ரூடாக அந்த மாதிரி இல்லை ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார் அதுதாங்க பிரச்சனையே தொல்லை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் கொஞ்சம் கூட நிம்மதியாகவே இருக்க விட மாட்டார் ஷூட்னா வந்து முன்னாடி தான் இன்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டார் திடீர்னு கால் பண்ணி கிளம்பி வந்துருன்னு வரு யார் ஆக்சுவலாக அது வந்து நல்ல நல்ல விஷயம்தான் அப்புறம் பற்றி நிறைய சொல்லிடுவேங்க வேணாங்க என்ன பகல் நேரத்துல இவங்க எனக்கு எதுவும் அனுப்ப மாட்டாங்களே அப்படின்னா ஒரு நியூஸ்ல இருந்து போடுங்க <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 
எனக்குறாங்க <laughs> 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 யூஷுவலா எங்க டீம் படி இந்த ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர்லாம் வச்சு போக மாட்டோம் இவர் ஃபர்ஸ்டே வந்து மென்டலா அந்த கேரக்டர் வைஸ் வந்து அவரோட <laughs> 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 எவ்வளோதான் இப்போ யூடியூப் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து மோஸ்ட்லி அந்த அளவு ரெவன்யூ எப்படின்னு தரல எனக்கு பட் வந்து பட்ஜெட்டாக போடுறப்போ வந்து இருக்கிறதுலே கம்மியாக பண்ணி ரெவன்யூ பண்ணால் தான் கரெக்டாக ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமலாக இருந்தால் அந்த ப்ராஜெக்டை நல்லா டெவலப் பண்ணுவார் லோ காஸ்ட்டில் நல்லா டெவலப் பண்ணி இது பண்ணுற அளவுக்கு டேலண்ட் இருக்கு அவருக்கு எனக்கு எப்போ யாரும் பட்ஜெட் தர மாட்டாங்க அந்த அதுதான் பார்க்குறேன் தமிழ்நாட்டு மக்கள் எத்தனை பேர் எத்தனை ப்ரொடியூசர் பார்க்குறாங்களோ ஸோ அதான் இந்த மினிமல்லே ஒரு அவுட் புட் தராருனா நல்லா இருந்தால் அவர் எப்படி பண்ணுவார்னு பார்த்துக்கோங்க எனக்கு இந்த கிளாப் வேண்டாம் எடுத்து விட்டுருவேன் நீ சொல்லிதான் கிளாப்பு நெகட்டிவாவா பிடிக்காத விஷயம் அப்படி சொல்லு நடிக்கிறது <laughs> 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 அவ்வளோ பேசக்கூட மாட்டேன் யார்கிட்ட என்னென்ன என்ன அவ்வளோதாங்க இவரை பற்றி நல்ல விஷயம்னா அதுதான் அதுதான் அந்த ஸ்பாட்டில் டக்கு டக்குன்னு சீனை யோசிச்சிருவார் யோசிச்சுட்டு டைலாக்லாம் எல்லாம் இது தான் சொல்லிட்டு நானும் யோசிப்பேன் ஸ்பாட்டில் எல்லாம் கதைலாம் யோசிக்க மாட்டேன் டைம் கொடுக்க மாட்டேறாங்க யோசிக்கிறதுக்கு வேறு வழி இல்லை ஸ்பாட்டில் எழுதிட்டு அதுதான் அது ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் மைனஸும் பார்த்தா அதுதான் இருக்கும் என்ன ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர் இல்லை டைலாக் இல்லை வாங்க அது பேசுங்க அது நடிங்கன்றாங்க நம்ம ப்ரிப்பேராக அந்த சொல்லிடுவார் ஆனால் அதுக்கான டைலாக் அது ப்ரிப்பரேஷன் கொடுக்க மாட்டார் அடி அடி ப்ரோ போகலாம் போகலாம் ஓகே ஓகே அப்படின்றவர் அதே மாதிரி ஒரு ரேட் டேக்கில் ஓகே சொல்லுவார் நம்ம கரெக்டாக பண்ணுமா பண்ணல எதுவுமே பார்க்க மாட்டோம் ஓகே ஓகே கேமரா ரோலிங் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆக்ஷன் இருங்க இப்போலாம் டைலாக்கே ரிகர்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அது ஸ்பாட்டில் பேசிகிட்டே இருப்போம் டக்குன்னு பாஸ் பண்ணி ஒரு இது ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆ டேக் இது ஆட் பண்ணி ஆ டேக் அப்படி அதாவது இப்போ அடுத்தடுத்த டேக் போகுதுன்னு வைங்களேன் ஒரு ஒரு டைலாக் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஆமாம் மோஸ்ட் அது காரணம் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் இப்போது ஒரு என்கிட்ட என்னோடய ஷார்ட் ஃபிலிம் பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமாக கேரக்டர் சேர்க்க மாட்டேன் எனக்கு தெரியும் எந்த கேரக்டர் சேர்க்கணும்னு அஞ்சு கேரக்டர் சேர்த்து விட்டுருவேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நிலாக்கா நாலு இன்னொன்று வந்து இவங்க ஒய்ஃபாக நடிப்பாங்க அஞ்சு இவங்க அஞ்சு கேரக்டர்த்துக்குள்ளே தான் இந்த கதைக்குள்ளே போவோம் நடுவில் ஒரு சிங்குன்னு ஒருத்தரம் வருவான் அது ஒன்று இவங்க அஞ்சு பேர் தான் வருவாங்க இவங்க அஞ்சு பேர்கிட்டயே ஒரு விஷயம் இருக்குது இவங்களுக்கு கேரக்டரே நான் சொல்லிட்டேன் இது தான் கேரக்டர்ன்ட்டு இவங்களுக்கு இந்த கேரக்டரோட நிற்பாங்க அந்த மைண்டில் இருக்கும் நான் ஒரு டைலாக் யோசிப்பேன் அதை அந்த டைமில் சொல்லுவாங்க அவங்க அந்த கேரக்டராகவே தான் நடிப்பாங்க ஸோ இது ஒரு தாட் தான் ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அதை பண்ணிடலாம் ரிகர்சல் போகலாம் எனக்கும் அது ஆசை தான் ஒரு டேக் போகணும் ரிகர்சல் பண்ணணும் ரிகர்சல்லாம் பண்ணிவிட்டு இவங்கள ஷார்ட் நடிக்க போகணும் என்ன பண்ணாலும் ஒரு மனுஷங்கிட்ட இருந்து ஒரு நம்ம டைலாக் சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியாமலே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னு வரான்னு தெரியுமா அதுதான் ஆக்டிங் நீ பத்து டேக் பண்ணிவிட்டு பன்னெண்டாவது டேக்கில் பண்ணுறது இது ஆக்டிங் கிடையாது பத் நீ ஃபஸ்ட்டும் பன்னெண்டாவதை வச்சு பாருங்கள் ஒன்று ஒரு பெரிய டிஃப்ரெண்ட்லாம் ஒன்றும் தெரியாது வேணும் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த டைமில் கண்ணாடி இப்படி தூக்காமல் இருந்திருக்கலாம் இந்த டைம் பன்னெண்டாவது டேக்கில் இப்படி தூக்குவாங்க அது மேட்ரு கிடையாது என்ன நடிப்பு எனக்கு என்ன தேவையோ அது வந்துடும் பொதுவாகவே எங்கள் அக்கா கண்ணாடி தூக்கிடுவாங்க அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே சூப்பர் ஆடியன்ஸோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு நாங்கள் வந்து உங்களை எப்படி சொல்கிறது இப்போ இருக்க பசங்க வந்துட்டு எந்த ஹீரோயின் பிடிக்கணும் வந்து யோசிக்காமல் உங்கள் பேரை சொல்கிற அளவுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் அந்த அளவுக்கு உங்கள் மனசில் இடம் பிடிச்சிருக்கீங்க ஒத்துக்க ஒத்துக்கிட்டு சார் ஆகணும் இங்கே இங்கே பாருங்கள் அவங்களுக்கு பயங்கரமான ஃபேன் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க நீங்கள் இப்படி ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா அப்புறம் அவங்க உண்மையாக தான் சொல்கிறீ
உண்மையா சொல்றீங்களா உங்களுக்கு ஏ கான்ஃபிடன்ட் அப்படி என்ன நீங்க உண்மையா சொல்றீங்க அப்படின்றீங்க சோ அந்த ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கு ஆடியன்ஸ் மத்தியில உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் நல்லாவே இருக்கு லைக் எங்க போனாலுமே ஜானு ஜானுன்னு வாங்க இவரே கேட்டுட்டு இருப்பாங்க ராம் என்ன பண்றாரு ராம் கஷ்டப்படுத்தாதீங்க அப்படி கேக்க மாட்டாங்க உங்க புருஷன் எங்க இருப்பாரு நான் கேட்பாங்க எனக்குவாங்க <laughs> 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 ஆனா முன்னோருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு பர்வீன் ரொம்ப முன்னேறி இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு முன்னுக்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெஸ் ஒரு ட்ரெஸ் ஒண்ணு போட்டு வந்தாங்க அதுல வந்து ஒரு சிங்கிள் தையில் இருந்தது இப்போ வந்து அந்த தையில் கொஞ்சம் பிரிச்சு எலும்பு தோணுமா தெரிஞ்சிட்டு இருந்தது வெயிட் போடுங்க உங்க நல்லது இது நல்லது தானே நீங்க <laughs> 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 எனக்கும் <laughs> 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 எங்களோட எக்ஸ்ட்ரீம் ரொமான்ஸ்னா என்ன ஹக் பண்ணுறது அவ்வளோதான் மற்றபடி இதாக அதை பார்த்தே வந்து குழந்தைங்கலாம் பார்க்குறாங்க கெட்டு போயிடுவாங்கன்னு கமெண்ட்ஸ் வரத எங்கள் டேரக்டர் சார் சொல்லி அதில் இருந்து அந்த ஹக் சீன் கூட அவ்வளோவா அது பதினேழு பேர் கொண்ட குழு அது யார் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் பச்சை சாட்டை போட்டிருப்பாங்க அவங்க ஓகே இந்த பொண்ணு தான் அமிச்சு தான் என்ன <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 <laughs>
நான் கொண்டு வரட்ட போயிட்டு சரி ஓகே நான் ஆ இரு இன்னமா அக்கா நம்மள நீ வேற எடுத்துட்டு வர போறாரு அவரே போ ஓகே ஹாய் மேம் ஹவ் ஆர் யூ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு வெரி குட் இங்கிலீஷ்லயா <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நான் ஒரு 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 கேரக்டர் நான் சொன்னேன்னா அவங்க வந்து ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்துருவாங்க ஒரு பேண்டு ஒரு இதில் வாங்கிடுவாங்க ஆன் டைம் ஸ்பாட்னா ஆன் டைம் ஸ்பாட் ட்ரெஸ் சேஞ்சுனா ஒரு புடவையை பத்தே நிமிஷத்தில் கட்டு வர ஒரே ஆள் இவங்க மட்டும்தான் எனக்கு அந்த விஷயத்தில் இந்த அக்கா எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும் இன்னி வரைக்கும் நிறைய பேர் கேட்பாங்க என்கிட்ட வந்து ஒரே அம்மா தொடர்ந்து வராங்களே ஏன் வேறு வேறு அம்மா வைக்கவே மாட்டேன்றீங்கன்னு நான் வர வச்சேன் ஆனால் எனக்கு யாரும் அந்த அளவுக்கு இவங்க அளவுக்கு செட் ஆகல நம்ம நம்ம பண்ணுறது யூடியூப் நான் போய் காஸ்ட்யூம்லாம் வந்து தனியாக காஸ்ட்லாம் கொடுக்க முடியாது ஒரு ஷார்ட்ஸுக்குனா கூட ரெண்டு ஷார்ட்ஸ் பண்ண கூட மூணா ஷார்ட்ஸ் ஏன் இதே சாரி வருது நான் போய் மாற்றிட்டு வரேன் பாலா அப்படின்னுவாங்க இல்லைக்கா டைம் இல்லைக்கா நீ கேமராவை இந்த பக்கட்டு வைக்கிறதுக்குள்ளே நான் போய் மாற்றிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டெடிக்கேஷன் அவங்க அவங்களோட ஏஜ் கம்மி ஏஜ் தான் பட் இந்த ஏஜில் இவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக இப்போ ஒருத்தங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற ஒரு ஆள் இவங்களும் ஒருத்தங்க ஸோ அது நிலவாக்கா கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதான் சீரியஸாக நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் உங்களை பற்றி இவ்வளோ பெருமையாக சொல்லியிருக்காங்க நன்றி நன்றி பாலா ஸோ அதுவே அதுவே அந்த அக்காவை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கேயோ கூப்பிட்டு போவோம் இப்போ இப்போ இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற டைமிங் நான் சொல்கிற ஒரே விஷயந்தான் ஏஜ் கிடையவே கிடையாதுங்க சாதிக்கிறதுக்காக ஏஜ் எந்த விஷயத்தை கிடையாது ஐம்பது வயசுலேயும் உச்சியில் போவாங்க அதே மாதிரி இவங்களும் ஒரு நாளைக்கு உச்சியில் போயிடுவாங்க அவங்க எங்கேஜில் அவங்களால எதுவும் பண்ண முடியல பிகாஸ் அந்த டைமில் இருக்கிற ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் எல்லாமே அவங்க தாண்டி இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவங்க வந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ அவங்களோட நிலமை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நீங்கள் கவலையே படாதீங்கக்கா யாருமே கூப்பிட்டு போனாலும் நான் உங்களை கூப்பிட்டு போகிறேன் அது உங்களோட டெடிக்கேஷனுக்காக ஓகே சூப்பர் உங்களோட நெகட்டிவ் கேரக்டர் வந்து இந்த சீரீஸில் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது நாங்களே பயந்துருக்கோம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த நெகட்டிவ் கேரக்டர் லேடி நெகட்டிவ் கேரக்டர் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும் பிக் ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு யாரை இன்ஸ்பிரேஷனாக வச்சு நீங்கள் இப்படி எங்களை பயன்படுத்துறீங்க இப்படியெல்லாம் கிடையாது ரம்யா கிருஷ்ணன் மேடம் ரொம்ப பிடிக்கும் நினச்சி அப்போவே அவங்க வந்து யார் சொன்னா அப்படின்னு என்னை கேட்கும் போதே நான் நினச்சா அவங்க தான் இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ நாங்கள் சொல்லிட்டோம் இந்த மாதிரி தான் கேரக்டர் இருக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஒரு இது ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம வெப் சீரியஸ் பண்ணுறப்போ ஆடியன்ஸ் அங்கே வேறு மாதிரி இருக்காங்க இப்போ நம்ம யூடியூப் பண்ணுறப்போ அந்த ஆடியன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்காங்க தெரிஞ்ச சர்க்கிளில் இருக்கிற விஷயம் ஃபேமிலிக்குள்ளே இருக்கிற விஷயம் மட்டும்தான் ஹவுஸ் ஹஸ் பண்ணுறப்போ இதோட நாங்கள் இதுக்கு முன்னே வெளியிலே சீன் வச்சதில்ல வீட்டுக்குள்ளே மட்டும்தான் சீனே வச்சுருக்கோம் ஸோ அவங்களுக்கு அந்த மதர் கேரக்டர் வீட்டுக்குள்ளே யார் இருப்பாங்க மதர் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஸோ அது மாதிரி கேரக்டர் இந்த ரம்யா கிருஷ்ணா மேம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அவங்களோட டைலாக் ஏதாவது எங்களுக்காக படையப்பா வயசானாலும் உன் அழகும் ஸ்டைலில் ஒன்று விட்டு போகலாம் 
வாவ் நல்லா இருந்தது நான் டோட் பண்ணது வாய்ஸ் கூட கிட்டத்தட்ட அப்படியே மேட்ச் ஆயிடுச்சு இல்ல இல்ல ஐயோ அப்படி எல்லாம் கிடையாது நீங்க ரெண்டு லைட் வச்சாலே பதறுவாங்க நீங்க சுத்தி தர லைட் வச்சீங்க கொஞ்சம் பதறிட்டாங்க அவ்வளவுதான் அடுத்து வந்து நான் வந்து ஹீரோ சார் கிட்ட ஒரு क्वेश्चन क्वेश्चन அதோட இப்போ வந்து நீங்க ஒரு சீக்வென்ஸ் வந்து பேங்களுக்காக நான் சொல்றேன் ஒண்ணு ஹீரோ ஹீரோயினாலே ரொமான்ஸ் லவ் சரி அதுதானே இப்போ வந்து நீங்க உங்களுக்கு வந்து லவ் ப்ரோபோஸ் பண்ண போறீங்க அது அவங்க அவங்க எப்படி எப்பவுமே ஐ பாத்துட்டு அவங்க கைய புடிச்சிட்டு ஐயோ அப்படி அதாவது சீன் சொல்றப்ப கூட டைரக்டர் வந்து எங்களை செஞ்சு காமிப்பாங்க அவருக்கு ஒரு பேர் அஸ் ஆ ஓகே தோ பேர் தோ இருக்காங்க இல்ல நம்ம செஞ்சு காட்டற இரு இரு இனிக்கு அவர் செய்யணும் ஆ இப்போ நான் செய்யறதே அவர் செய்யணும் அவ்வளவுதானே அவ்வளவுதான் ஆ கை கொடுங்க கை நல்லா புடி ரொமான்ஸ் இல்லீங்க மேடம் இது ஆக்சன் மேடம் ஜானு இரு நான் பண்றது நல்லா கேட்டுக்கு சீக்கிரம் ப்ளீஸ் ஜானு உன்னை நினைச்சு நீ ரெண்டு நாளாக ரெண்டு நாளாக ஊரில் இல்லை உன்னை நினச்சி எனக்கு தூக்கம் இல்லை நான் எவ்வளோ கஷ்டம் தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட தெரியுமா இப்போ என்னடா சொல்ல வரேன் கீழ் இப்போ என்னடா சொல்ல வர ஐ லவ் யூ ஜானு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் பண்ணுறீங்க இப்போ நீங்கள் கேட்டதை நான் பண்ணி காமிச்சாச்சு நீங்கள் பண்ணுங்க இங்கே பாருங்கள் நான் கை எப்படி பிடிச்சோ பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே வரணும் ரெடி ரெடி ஆ இங்கே பாருங்கள் நான் இப்படி கை இப்படி 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 பிடிச்சேன் இருங்க <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> 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 ரெண்டு நாளா நீங்க ஊர்ல இல்ல உங்களுக்கு பிரிஞ்சு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட தெரியுமா ஏன் தான் இப்படி பண்ணி கட்டு என்ன பாஸ் கையே தடுறது பாஸ் அங்க இருந்து பார்த்தா இப்படி தெரியும் இங்க பாஸ் நீங்க நான் பாக்குறேன் பாஸ் அந்த அந்த கேமரால வைக்கறாங்க ரொமான்ஸ் அவருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு சார் நீங்க வைக்கும் போது நீங்க வைக்கும் போது கேமரா அங்க க்ளோஸ் வைக்கறாங்க மானிட்டர் எல்லாம் வைக்கறாங்க அங்க தான் மானிட்டர் இல்ல ஓகே அவருக்கு அவருக்கு வந்து ரொமான்டிக் சீன்லாம் வராதா இல்ல அவர் பண்ணவே மாட்டாரா எங்க ஒரு நீங்க ஒரு ஷூட் ஒரு சீன் நடக்குது நான் சொல்லி தர அந்த பொண்ணு ஷோல்டர்ல இப்படி கை வைக்கணும் அவ வந்து இந்த பரவீன் வந்து இப்படி கை வச்சிருக்காங்க ஷோல்டர்ல கை வச்சிட்டு எப்படி இருக்கீங்க அது பேசணும் டைலாக் ஓகேவா ரிகர்சல் ரிகர்சல் ஓகேங்களா நான் கேமரா இங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவங்க கை இப்படி வச்சிட்டு ரிகர்சல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டேக் அப்பா தான் கை வைக்க சொல்றாங்க ஏ ரிகர்சல்ல கை வச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்டா அது கூட போறவளுங்க அவர் வந்து பாலா வந்து சொல்லும்போது இப்படி ஒரு கை வச்சு பேசணும்னு சொன்னாரு சோ ஒரு கை வச்சிட்டு பேசுற மாதிரி டைலாக் எனக்கு வந்து ஒரு ஹைட்டா இருக்கனால ஒரு கை கம்ஃபர்ட்டா இல்ல நான் அப்படி ரெண்டு கை வச்சேன் இல்ல ஒரு கை தான வச்சு பேச சொன்னாங்க அப்படின்றாரு ஓகே இது ஒரு ஷூட் நடக்கும்போது ஒரு ஹீரோ கிட்ட மேடம் மேடம் அவர் கை மட்டும் தொடுவாரு மேடம் ப்ளீஸ் மேடம் கொஞ்சம் எவ்ளோ டிசிப்ளினான ஒரு ஹீரோ தெரியுமா டிஆர் மாதிரி பாருங்க எங்க என் கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும் நீங்க ஜாலியா பேசுறீங்க நீங்க வந்து உங்களோட ஃபியூச்சர் ஹஸ்பண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஹவுஸ் ஹஸ்பண்டா இருக்கணும் அப்படின ஏதோ இருக்கு <laughs> 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 அதை மட்டும் தான் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இல்லாமல் ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணி பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் ஓகே ரொம்பவே சீரீஸ் ரொம்பவே சூப்பராக போய்கிட்டே இருக்கு ஸோ இதுக்கு மேலே பயங்கரமான ஒரு ரீச் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கணும் நாங்களும் எங்கள் டீம் சார்பாக உங்களுக்கு வந்து விஷஸ் கொடுத்துக்கிறோம் ஸோ கூடிய சீக்கிரம் உங்கள் எல்லாரையும் நாங்கள் வந்து பிக் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும் அப்படின்றதுல ரொம்பவே அவ்வளோ வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்காகவும் எங்கள் டீம் சார்பாக உங்களுக்கு பயங்கரமான ஒரு விஷஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெந்தர் சேனலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி சின்ன சேனலை இவ்வளோ பெரிய டிவியில் கூப்பிட்டு இன்டர்வியூ எடுத்த உங்களுக்கும் சரி பின்னாடி இருக்கிற டீம் அண்ட் கேமராமேன் அண்ட் ஓல் யூனிட்டுக்கும் சரி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா டிவி சேனல் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கு கடவுளுக்கும் உங்களுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் 
சில் பண்ணும் ஆப்பி யூடியூப் சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டேரக்டர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் யாருனா பார்த்தோன்னா நல்ல நல்ல கேரக்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் இவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நன்றி ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலான கெஸ்ட் கூட நெக்ஸ்ட் வீக் நான் உங்களை இன்ட்ராக்ட் பண்ண வரேன் ஸோ அகேன் இன்னும் ஒரு செவன்டி எம் எம் ஷோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ண வரேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களுக